இல்லைங்க திடீர்னு ஒரே வாந்தியாக இருந்துச்சு டாக்டர் கிட்டே போனோம் அவங்க சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்தோன்னா நீர் கடுப்பு நீர் சுருக்கு கல்லடைப்பு சதையடைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுக்கு கீழே இருந்தால் அவங்க கிட்னி ஓகே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருந்தாலே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்னி பாதிச்சிருக்குன்ற உணர்வில் நீங்கள் இருங்க வணக்கம் வீவர்ஸ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் சிறுநீரக குளாறு இது எதனால் வருது யாருக்கெல்லாம் வருது ஏன் வருது புரியாத நிலமையில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க அதுதான் உண்மை இன்றைக்கி பார்த்தோன்னு சொன்னால் சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னப்பா என்னாச்சு சின்ன வயசு தானே உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லைங்க திடீர்னு ஒரே வாந்தியாக இருந்துச்சு டாக்டர் கிட்டே போனோம் அவங்க சொன்னாங்க உனக்கு கிட்னி போயிடுச்சு யூரியா கிரேட்டினைன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மூச்சு திணறலாம் இருக்குது அதனால் வந்து உடனே உங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணணும்னு டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற நிலமையில் எனக்கு நிறைய பேர் பாதிச்சுருக்காங்க ஒன்ஸ் டயாலிசிஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா அதை வந்து நிறுத்த முடியாது நிறுத்துறது எங்கேயோ யாரோ லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு அது கூட அதிக நாள் கழிச்சுத்தான் அதனால் ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம கவனிச்சுக்கணும் என்னென்ன காரணத்தினால இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் வருது பொதுவாக அடிக்கடி கிட்னி ஸ்டோன் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா எது எதுக்கோ பேக்கேஜ் கிட்னி ஸ்டோனுக்கும் பேக்கேஜ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய சைஸில் இருக்கும் ஸ்டோன்ஸு உங்களுக்கு வலி வேதனை முடியாத நேரத்தில் நம்ம அவசரத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் அங்கே போன உடனே உங்கள் அறிகுறிக்களை வச்சு அவங்க ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா கிட்னி ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய சைஸில் இருக்கும் உங்களுக்காக வலி ரொம்ப வலியாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க சரி இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன்றே கால் லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் அது ஒவ்வொரு பிரச்சனையை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கு எத்தனை சைஸில் இருக்குது ஸ்டோன் அதை பொறுத்து இருக்குது இது அடிக்கடி இந்த ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகி நாளைக்கு அதுவே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதுவே வந்து உங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அதே போல் காரணங்கள் தான் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் அதே போல் யூடிஐ ப்ராப்ளம் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோன்னா நீர் கடுப்பு நீர் சுருக்கு கல்லடைப்பு சதையடைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக இந்த நீர் சுருக்குனால பார்த்திங்கன்னா எரிச்சல் வலி இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு யூரின் கல்ச்சர் அண்ட் சென்சிவிட்டி டெஸ்ட் பண்ணலான்னு பண்ணுவாங்க பண்ணால் அதில் ஏதாவது கிருமிகள் இருக்குது சொல்லுவாங்க அது ஒரு லட்சம் இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க சரி ஓகே கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ட்ரீட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் உடனே குணம் ஆகிட்டு தான் இல்லை இந்த யூடிஐ ப்ராப்ளத்துக்கு பார்த்தோன்னா வருடக்கணக்கில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க மூன்று ஆண்டுகள் நான்கு ஆண்டுகளாக எனக்கு இந்த மாதிரி இருநிறை இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அப்படியே என்ன ஆகிடுது சரியாக நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம்னா கிட்னியை போய் தாக்கி இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுது அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதனால் சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படுது இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தோன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப குடிக்கிறாங்க ரொம்ப நான்வெஜ் சாப்பிட்றாங்க அதே போல் சுகர் ப்ராப்ளத்தினால இன்றைக்கி வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது அதே போல் அதிக ரத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் பார்க்குறேன் நிறைய பேஷண்ட் பார்க்குறோம் ஒரு பேஷண்ட் வர்றாரு சின்ன வயசு தான் கிட்னி ப்ராப்ளம் கிரியேட்டினைன் லெவல் அதிகம் யூரியா லெவல் அதிகம் யூரிக் ஆசிட் லெவல் அதிகம் பிபியும் அதிகம் கேட்டால் முன்னாடி இருந்துச்சுங்க எனக்கு பிபி நடுவில் இல்லைங்க அப்போ நடுவில் நீங்கள் பார்க்கலையா ஆமாம் முதல்ல இந்த டாக்டர்கிட்ட போனோம் பிபி இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் மெடிசன் எடுத்தோம் அப்புறம் செக் பண்ணோம் பிபி இல்லை நானாக விட்டுட்டேன் எவ்வளோ நல்லாச்சுங்க ஒன்று ஒன் இயர் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பார் ஒன் எயிட்டி அப்படி அவருக்கு பிபி என்னங்க இப்போ இவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்களா எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைங்க பிபி இருந்தால் எப்போவுமே அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பராக எடுக்கணும் 
அப்போ கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது அப்படின்ற நிலமை அதனால் அதிக ரத்த அழுத்தத்தினாலேயும் பிபினாலேயும் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாததுனாலேயும் ரொம்ப குடிக்கிறதுனாலேயும் நம்மளோட டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதே போல் யங்ஸ்டருக்கெலாம் இன்றைக்கி பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது கிட்னி ப்ராப்ளம் இது எதனால் அப்படின்னாக்கா இப்போ பகலில் வந்து முழிச்சு வேலை பார்க்கணும் நைட்டு வந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இப்போ லைஃப் அப்படி இல்லை தலைகீழாக மாறி போச்சு பகலில் வந்து தூங்குறது ராத்திரி தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறது ஏன்னா எங்கள் கம்பெனி வந்து அமெரிக்கா பேஸ்ட் கம்பெனி அதனால் நைட்டு தான் எங்களுக்கு ஒர்க்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வரவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி கம்பெனிக்காக நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக நம்ம படித்ததுக்காக வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போனால் சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்துக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்லேயே நம்ம பேஷண்ட் ஆகிடுறோம் அதையும் நம்ம மனதில் வச்சுக்கணும் கவனிச்சுக்கணும் இதனாலெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி கிட்னி ஃபெயிலியர் சரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்போ இது எவ்வளோ இருக்கணும் கிரியேட்டி நைன் லெவல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ குள்ளே இருந்தால் நார்மல்னு நமக்கு சொல்லுவாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுக்கு கீழே இருந்தால் அவங்க கிட்னி ஓகே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இருந்தாலே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்னி பாதிச்சிருக்குன்ற உணர்வில் நீங்கள் இருங்க அதே போல் மந்த்லி ஒன்ஸோ டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ இந்த யூரியா கிரியேட்டி நைன் லெவல் ஜென்ரலாக நார்மலாக இருக்கிறவங்களே செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஒன்க்கு மேலே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ இருந்தாலே இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வேண்டியான அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும் சரி இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க பேஷண்ட் வராங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிது யாரோ சிலருக்கு ஒன் ஆர் டூ ஃபெயிலியர் கூட ஆகுது அதுக்கு கண்டிஷன் நிறைய ஏன்னா அவங்க பாடி கண்டிஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சூழல் மனநிலை சாப்பாடு அவங்களுக்கு பாதிப்பே வந்து கிட்னியும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி பிபி இருக்கலாம் சுகர் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் பலருக்கு பல விதமான பாதிப்பு ஆனால் உஷாராக நல்ல முழிச்சு கண் முழிச்சு உஷார் நிலையே சொல்கிறேன் அதை புரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த கிரியேட்டிவ் நைன் லெவல் குறைக்க முடியும் இதில் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக மக்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா சிலருக்கு வந்து டூ த்ரீ தான் கிரியேட்டிவ் நைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் வரும்போதே சீரியஸ் கண்டிஷனில் இருப்பாங்க மூச்சு திணறல் குமட்டல் வாந்தி எது கொடுத்தாலும் வாந்தி அவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் தான் போயாக்கணும் அதே போல் ஏழு எட்டு பத்து பன்னெண்டு கூட இருக்கும் கிரியேட்டி நைன் லெவல் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்காது சும்மா வீக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் எப்போவுமே ஒரு பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப மூச்சு திணறல் வாந்தி அப்படின்னு சொன்னால் எது கொடுத்தாலும் வாந்தி எதுவுமே சாப்பிட முடியல மருந்து கூட சாப்பிட முடியலன்ற நிலமையில் இருக்கிற பேஷண்ட்கெல்லாம் டயாலிசிஸ் தான் அதே போல் நாங்கள் பார்க்குறது வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணுற பேஷண்ட்க்கு நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது டயாலிசிஸ் பிஃபோர் டயாலிசிஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறது இயற்கை மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவங்களும் அதே போல் இன்னொன்று கவனிக்கணும் ஒரு பேஷண்ட் வந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகக்கூடாது நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சேன்னு கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட்டால் இன்னும் கிரியேட்டிவ் நைன் லெவல் அதிகமாகும் இன்னொரு விஷயம் இந்த கிரியேட்டிவ் நைன் லெவல் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் பேஷண்ட்க்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் அவங்களோட வெயிட் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம் வெயிட் குறைந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் நைன் லெவல் அதிகமாக்குறத நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் இப்போ பல ஆண்டுகளாக ரொம்ப கவனித்து நோட் பண்ணி வரும்போது ஒன்று வந்து அந்த பேஷண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு கவலை இருக்கும் ஆனால் அதையே பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது கவனமாக இருக்கணுங்கிறது அவங்களோட முக்கியமாக நினைவு கூறுறோம் அதே போல் வெயிட் குறையாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிரியேட்டின் எண்ட் லெவல் நல்லா குறைஞ்சிட்டு வருது அதே போல் வரும்போது நீங்கள் இப்போது அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும் வரதுக்கு முன்னே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணும்போதே நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் எப்போ டெஸ்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வர்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முன்னாடி டெஸ்ட் எடுக்க ஏன்னா சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் பல மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சிலருக்கு போன வாரம் டூ இருந்திருக்கும் கிரியேட்டி நைன் இன்றைக்கி பார்த்தா ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வாரத்திலே மிக வேகமாக கிரியேட்டி நைன் லெவல் அதிகமாகும் அதனால் வர்றதுக்கு முன்னால் நாள் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டோடு வந்தால் அன்றைக்கி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதை வச்சு நம்ம உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ண முடியும் முடிந்த அளவு டயாலிசிஸ் இல்லாமல் பாதுகாக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்மளோட முக்கியமான கண்ணோட்டம் என்ன நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோனாக இருக்
நாகர்கோவில் கேம்பில் ஒரு பேஷண்ட் பத்து வயசு தான் சின்ன பையன் ஸ்கூலுக்கு போகிற பையன் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவருக்கு நார்மல் கொண்டு வர முதல்ல வந்து அவருக்கு ரேட்டி நைன் லெவல் ரொம்ப அதிகம் அவங்க அப்பா வேணா என்றைக்கும் பார்த்ததில்ல அவங்க அம்மா அந்த பையன் ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க பார்த்திங்கன்னா வசதி கிடையாது ஏழ்மை ஆனாலும் அந்த அம்மா மாதம் தவறாமல் கரெக்டாக அந்த குழந்தைய செக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இப்போ டூ இயர்ஸில் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் தான் இருக்குது கிரியேட்டிவ் நைன் லெவல் அதனால் பத்து வயசு பையனுக்கு டைட் கண்ட்ரோல் இருந்து அந்த யூரியா கிரியேட்டிவ் நைன் லெவலை நார்மல் கொண்டு வரும்போது பெரியவங்களாக இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு முடியாதா நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் வணக்கம்